वेलकम टू अवर चैनल ए आर पी स्टडी पॉइंट नाउ वी आर डिस्कसिंग ए टॉपिक मीन्स कंपोजिट मटीरियल्स वट इज ए कम्पोजिट मटीरियल्स वट डू मीन बाई कम्पोजिट मटीरियल कम्पोजिट मटीरियल इज द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट मटीरियल्स विच हैविंग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज वैन कम्बाइंड प्रोड्यूसिंग ए न्यू मटीरियल विच हैविंग डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज दिस इज कॉल्ड कम्पोजिट मटीरियल्स और अदर एल्स कम्पोजिट मटीरियल्स दीज आर दोज मटीरियल्स विच इज मेड बाई कम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट मटीरियल्स विच हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दैट वैन कम्बाइंड प्रोड्यूस ए मटीरियल विद करेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्राम द इंडिविजुअल्स कम्पोजिट मटीरियल्स वो मेटीरियल होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा मेटीरियल को मिला के बनाए जाते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं उनको कम्बाइन करने के बाद जो मेटीरियल बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी उन मटेरियल से डिफरेंट होती हैं ये होते हैं कंपोजिट मटेरियल्स। कंपोजिट मटेरियल के बाद आपका टॉपिक आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स। कंपोजिट मटेरियल्स डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मैट्रिक्स मटीरियल बेस्ड ऑन जोमेट्री ऑफ रैन फोर्समेंट फर्स्ट बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मैट्रिक्स मटीरियल पॉलीमर मैट्रिक्स कम्पोजिट्स मेटल मैट्रिक्स कम्पोजिट्स सरामिक्स मैट्रिक्स कंपोजिट कार्बन कंपोजिट्स बेस्ड ऑन जोमेट्री ऑफ रेनफोर्समेंट पर्टिकुलेट रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स फ्लैक्स रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट मैट्रिक्स मटेरियल के टाइप के आधार पर अगर इसको डिवाइड करें तो पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट होते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है पी मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट होते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एम एम मैट्रिक्स कंपोजिट होते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है सी कार्बन और कार्बन कंपोजिट्स होते हैं जिसका सॉर्ट फॉर्म होता है आपका सी एफ एड सी एस जोमेट्री के आधार पे जोमेट्री और रेनफोर्समेंट के आधार पे कितने तरह के होते हैं कंपोजिट पर्टिकुलेट रेनफोर्स कंपोजिट फ्लैक्स रेनफोर्स कंपोजिट फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट इसके बाद आपका आता है पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट में कौन कौन से मेटेरियल आपके आते हैं फाइबर मेटेरियल जो होते हैं आपके ये होते हैं पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट इसमें आपका बोरोन ग्रेफाइट और कार्बन आता है मैट्रिक्स मटीरियल में कौन कौन से आते हैं आपके थर्मोप्लास्टिक है एपॉक्सी है थर्मोसेट मटेरियल्स हैं ये पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट के मटेरियल्स हैं जो यूज की जाती है इसके बाद आपका आता है सरामिक्स मैट्रिक्स कंपोजिट्स क्या होते हैं तो इसमें आपका जो सरामिक्स मैट्रिक्स कंपोजिट्स होते हैं इसमें आपके मेटेलिक और नॉन मेटेलिक रेनफोर्समेंट जो होते हैं और क्रामिक्स होते हैं उनमें मिला के मेटेरियल तैयार किया जाता है ये आपका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं इसकी जो रेंज होती है टेम्परेचर की वो आपकी आठ डिग्री सेल्सियस से लेकर 1650 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है जो टेम्परेचर को विस्टेंड कर जाता है अगर आप मेटेरियल यूज करते हैं सरामिक्स मैट्रिक्स कंपोजिट अगर आप यूज करते हैं तो इसका जो टेम्परेचर है जहाँ तक ये अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता है वो है आपका 800 डिग्री सेल्सियस टू 1650 डिग्री सेल्सियस इसके बाद आता है मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट क्या होते हैं मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे जहाँ पर आपका जो टेम्परेचर का रेंज है वो 250 डिग्री सेल्सियस से लेके 750 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है मीन्स दैट वेयर द ऑपरेटिंग टेम्परेचर लाइज बिटवीन 250 डिग्री सेल्सियस टू 750 डिग्री सेल्सियस मैट्रिक्स मटेरियल एलमोनियम टाइटेनियम कॉपर मैग्नीशियम एंड सुपर अलॉय रेनफोर्समेंट मटीरियल सिलीकॉन कार्बाइड है बोरोन है मॉलीबिडनम है और एलिमिना है मेटल मेट्रिक्स कंपोजिट क्या होता है मेटल मेट्रिक्स कंपोजिट आर यूज फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन वेयर द ऑपरेटिंग टेम्परेचर लाई इन बिटवीन टू हंड्रेड फिफ्टी डिग्री सेल्सियस टू सेवन हंड्रेड फिफ्टी डिग्री सेल्सियस मेट्रिक्स मटीरियल्स मैम्स एलमोनियम टाइटेनियम कॉपर मैग्नीशियम एंड सुपरालॉइज रेनफोर्समेंट मटीरियल लाइक एज यूज फॉर कंपोजिट सिलिकॉन कार्बाइड बोरोन मॉलीबिडनम एंड एलिमिना इसके बाद आपका आता है कि इसके एडवांटेजेज क्या हैं कंपोजिट मटीरियल्स का एडवांटेजेज क्या है कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल इसके बाद आपका पुअर केमिकल एंड हीट रजिस्टेंस होते हैं इसके बाद आपका हाई कंपोजिशन सेट एंड लो थर्मल स्टेबिलिटी इसका जो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने की या टेम्परेचर के साथ विस्टेंड करने की कैपेबिलिटी लो होती है सॉफ्टन और मेल्टन एट एलिवेटेड टेम्परेचर अब विच दे लूज दियर रबरी बिहेवियर अगर टेम्परेचर आपका एलिवेटेड टेम्परेचर को क्रॉस करता है तो ये क्या हो जाते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं पिघल जाते हैं मेल्ट हो जाते हैं और अपनी जो इलास्टिक बिहेवियर है उसको क्या करते हैं ये छोड़ देते हैं रिमूव कर देते हैं सो क्रीप बिहेवियर ऑन एक्सटेंडिंग यूज लगातार यूज करने से ये आपका जो स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है क्रीप को कहते हैं स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो ये स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करते हैं 
इसके बाद आते हैं कंपोजिट मेटेरियल्स की प्रॉपर्टी या फिर करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं हाई स्ट्रेंथ है हाई मडलस और प्लास्टिसिटी है लो डेनिस्टी है एक्सीलेंट रजिस्टेंट टू फटीक फटीक क्या होता है फटीक किसी मेटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है जब हम किसी भी मेटेरियल को रैंडमली या फिर नंबर ऑफ रिपीटेड लोड्स के साथ उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है वो परमानेंटली डिफॉर्मेशन में चली जाती है विदाउट एनी वार्निंग तो ये होता है आपका फटीक एक्सीलेंट रजिस्टेंट टू फटीक क्रीप होता है स्लो प्लास्टिक रिफॉर्मेशन क्रीप रक्चर है कॉरेजन आपका जंग होता है एफ ई टू ओ थ्री इंटू एक्स एच टू ए फार्मूला है इसका कॉरेजन का कॉरेजन क्या होता है कॉरेजन आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट होता है मेटल के ऊपर जिससे वो रस्टिंग उस पर हो जाती है उसी को कहते हैं मेटल ऑक्साइड्स वगैरह क्रिएट हो जाते हैं वियर लो कोपिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंसन इसका जो थर्मल एक्सपेंसन है वो क्या है यानी कि इसका जो विद स्टैंडिंग टेम्परेचर है वो क्या होता है आपका स्मॉल होता है इसके बाद कंपोजिट मटेरियल्स के एडवांटेजेस क्या हैं हाई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ होता है हाई स्टिपनेस होती है क्रीप रजिस्टेंस आई होता है लो कोपिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंसन है लो डेनिस्टी है लो थर्मल कंडक्टिविटी है बेटर वियर रजिस्टेंस है कॉरेजन रजिस्टेंस है बेटर टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है वियर है मीन्स दैट स्पेसिफिक स्ट्रेंथ हाई होती है लोड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी स्टिपनेस डिफ्लेक्शन करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है थर्मल एक्सपेंसन इसका कम होता है टेम्परेचर पे कम फैलता है डेनिस्टी इसकी लो होती है थर्मल कंडक्टिविटी भी लो होती है हीट अपने में से पास नहीं होती है जो कंपोजिट मटेरियल होते हैं हीट को अपने में से पास होने के लिए अलाउ नहीं करते हैं वियर रेजिस्टेंस इसका क्या होता है बेटर होता है यानी कि कम घिसता है कम टूटता है कॉरेजन रजिस्टेंस प्रॉपर्टीज इसमें ज़्यादा होती हैं यानी कि इसमें जंग लगने की संभावना बहुत ही लेस है यानी कि बहुत कम है एप्लीकेशन ऑफ कंपोजिट कंपोजिट मटेरियल्स यूज कहाँ होता है स्पेस क्राफ्ट में एंटीना स्ट्रक्चर बनाने के लिए सोलर रिफ्लेक्टर बनाने के लिए सैटेलाइट का स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए रडार में रॉकेट इंजन में एयरक्राफ्ट में जेट इंजन टर्बाइन ब्लेड टर्बाइन साफ्ट कंप्रेसर आपका इंजन बे डोर्स हैं रोटर साफ्ट हेलीकॉप्टर का बनाने के लिए भी कंपोजिट मटेरियल यूज किया जाता है ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर में हेलीकॉप्टर का ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर है वहाँ पर भी हम कंपोजिट मटेरियल्स का यूज करते हैं बियरिंग मटेरियल्स बनाए जाते हैं प्रेशर वेसल बनाने के लिए भी यूज करते हैं एब्रेसिव मटेरियल बनाने के लिए कंपोजिट मटेरियल्स का यूज किया जाता है कटिंग टूल्स बनाने के लिए कंपोजिट मटेरियल्स का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल बुसेज बनाने के लिए कंपोजिट मटेरियल यूज होता है ऑटोमोबाइल में आपका इंजन है बॉडीज है पिस्टन है सिलेंडर है कनेक्टिंग रॉड है इनमें भी कंपोजिट मटेरियल्स का हम यूज करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप इसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद